ముందుగానే చాలా క్లారిటీగా ఉంటాడు ఎదుటి వాళ్ళు కూడా క్లారిటీగా ఉండాలనుకుంటాడు అండి నేను కూడా చాలా క్లియర్గా క్లారిటీగా ఉంటాను ఏమన్నా ఉంటే చెప్పేస్తా దేరెన్స్ ద మ్యాటర్ దట్టు ఇందులో ఆయన ప్రొడక్షన్లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయిన ఉంటున్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ బ్యానర్ అండి బ్యానర్ ఇన్వాల్వ్ అవటం అంటే హీస్ పార్ట్నర్ అదే సో ప్రొడక్షన్ నా ఉద్యోగ చేసిన కూడా అదే అంతే కరెక్ట్ యువర్ రైట్ సో అంటే ఏ నమ్మకంతో ఆయన అందులో పార్ట్నర్ అయ్యారు అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు ఆయన ఆల్రెడీ చెప్పున్నారు రెండు మూడు ఇంటర్వ్యూలో మనం కూడా చెప్పారు ఆయన అడిగారు ఎవరు కూడా డైరెక్ట్గా ఆయన ఆయనకి స్క్రిప్ట్ బాగుంది కొత్తగా ఉంది చేద్దాం అని చెప్పి సుధాకర్ ప్లస్ రవి గారు ఇద్దరు ఎప్పటి నుంచో ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ముందు నుంచే దే దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్ ముందు నుంచే ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు సో వాళ్ళు ఇక దే వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు ఇక వాళ్ళే దే హ్యావ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ డిసైడెడ్ సో అందుకంటే మనకు కావాల్సిందే ఉంది అది చూస్తే మీరు ఒక పర్టికులర్ ఒక పాయింట్ని తీసుకొని రైట్ అంటే ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించిన మనుషులు అదృశ్యమైపోతూ వస్తున్నారు అనేది అది చూస్తుంటే సంథింగ్ ఏదో సోషల్ ఎలిమెంట్ ఇందులో ఉంది రైట్ దాటి మళ్ళీ కలెక్టర్గా చూపిస్తారంటే ఖచ్చితంగా అది ఒక పాయింట్ అది సో దీనికి ఏమన్నా ఏమన్నా అంటే ఏదన్నా స్ట్రైకింగ్ అయ్యి ఒక చోట ఏదన్నా పాయింట్ రాసుకున్నారు నాకు ఎస్పెషల్లీ నా కేసుకు వచ్చేటప్పటికి నేను ఫిక్షన్ ఎక్కువ చదివో లేకపోతే వేరే మూవీస్ చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి చేయటం నాకు పెద్దగా ఐ మీన్ ఐ డోంట్ గెట్ ట్రిగ్గర్డ్ ఓకే నాకు అంటే ఎక్కువ లిటరేచర్ ఏమి ఎక్కువ చదువుకోలేదు అంటారా అది కాదండి నేను ఫిక్షన్ చదివే లేకపోతే ఇన్స్పైర్ అయ్యి కథ రాయటం లేదా వేరే సినిమా చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి కథ రాయటం నాకు అది పెద్దగా రాదండి రాదా రాదర్ ఐ గోంట్ డోంట్ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ చదివినా కానీ కూడా చదువుతాను ఫిక్షన్ బాగా చదువుతాను కాకపోతే నాకేంటంటే రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ మీడియా రిపోర్ట్ చేసిన హాంటింగ్ ట్రూత్ ఈస్ స్ట్రేంజర్ దాన్ ఫిక్షన్ ఉన్న నిజంగా జరిగిన ఇష్యూస్ నేను మీడియాలో చదివినవి రిపోర్టర్స్ కొంతమంది రాసే ఉంటాయి వాళ్ళు కొంచెం హాంటింగ్గా రాస్తారు కొన్ని విషయాలు జరిగిన విషయాలు అవి అవి నన్ను ట్రిగ్గర్ చేస్తాయి వార్తా కథనాలు అంటాం కదా వార్తా కథనాలు తెలుగులో ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పాలంటే గుడ్ వర్డ్ ఆ వార్తా కథనాలు చూసిన తర్వాత నా ఐ గెట్ ట్రిగ్గర్డ్ అలాట్ సో వాటిని బేస్ చేసుకొని దీంట్లో చాలా ఇన్సిడెంట్ అలాంటివి బేస్ చేసుకొని రాసిన కథ ఇది ఓకే సో అట్లా వచ్చింది ప్రధానంగా ఏది ఏ ఎక్కడ జరిగింది ఎక్కడ ఇన్సిడెంట్ మీకు ఇది ఇన్సిడెంట్స్ వేరే వేరే చోట్ల జరిగినాయి బట్ కలెక్టివ్ అంటారు అవి కల కలెక్టివ్ యూనో ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వాటికి ఒక థ్రెడ్ అండర్లైన్గా ఒక థ్రెడ్ ఒకటి ఉంది దానికి ఆల్ కనెక్టెడ్ సో దట్ ఎగ్జైట్స్ మీ మోర్ అక్కడి నుంచి రాస్తే రామారావు డ్యూటీ షేప్ అప్ అయింది ఓకే మామూలుగా రవితేజ గారి బలం కామెడీ ఆయన ఆయన కామిక్ టైమింగ్ చాలా ఇదిగా ఉంటుంది సో తన బాడీ లాంగ్వేజ్లోనే ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది సో ఇందులో చూస్తే ఆయన చాలా ఆ ట్రైలర్ చూస్తే ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టరైజేషన్స్తో మన ముందుకు రాబోతున్నారు అన్న అభిప్రాయం కలుగుతూ ఉంది అది అంతేనా అంటారు ఆయన టైమింగ్ అన్నిట్లో కూడా పర్ఫెక్ట్ అండి కామెడీ అనే కాదు ఫైట్స్లో కానీ చిన్న డాన్స్ మూమెంట్స్లో కానీ ఎస్ సి యాక్టింగ్ రియాక్టింగ్ రెండు ఎదురు ఆర్టిస్ట్ కానీ సిచ్యువేషన్ కానీ మాంటా సీక్వెన్స్ కానీ ఆయన టైమింగ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సో దట్ యూ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ ఇక మనం ఆయన గురించి చెప్పేది ఏం లేదు కానీ బట్ ఆయన కామెడీకి ఎంత టైమింగ్ ఉంటుందో మిగతా అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ కూడా సేమ్ టైమింగ్ ఉంటుంది మోడ్యులేషన్ కానీ సటిల్గా వెరీ ఇంటెన్స్గా ఉంటుంది మీరు పోస్టర్లో చూసిన ఇట్ లుక్స్ వెరీ ఇంటెన్స్ దట్ థింగ్ కళ్ళు చూపిస్తున్నారు కదా అంటే మీరు క్లోజ్లో చూపిస్తారు క్లోజ్అప్లో చూపిస్తున్నారు దట్ ఎవరి పేర్ హీ క్యారీడ్ దట్ సో ఇందులో ప్రధానంగా ఆయన ఏ ఎమోషన్ తోటి కనిపిస్తారు అనుకోవచ్చు మల్టిపుల్ అండి అంతే మల్టిపుల్ యూ టే టేక్ యూ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రామ్ యువర్ హియర్ యాజ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ యువర్ యువర్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ మీ అండ్ దెన్ యూ బిహేవ్ సర్టన్ వే వెన్ యూ గో అవుట్ యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్ యూ బిహేవ్ సర్టన్ వే ఇక్కడ నేను హోస్ట్ మీరు గెస్ట్ అనుకుంటాను సో వెన్ యూ గో గో హోమ్ యువర్ ఎ ఫాదర్ యూ హ్యావ్ ఎ రోల్ టు ప్లే వెన్ యూ ఆర్ అవుట్ సైడ్ యువర్ ఎ సిటిజన్ యూ హ్యావ్ ఎ రోల్ టు ప్లే సో దీస్ ఆర్ థింగ్స్ కలెక్టివ్లీ హీ లాట్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ కనెక్టెడ్ విత్ క్యారెక్టర్ రామారావు క్యాస్టింగ్ పరంగా చూసుకుంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్యాస్టింగ్ అనిపిస్తూ ఉంది రైట్ అసలు అంటే రవితేజ్ గారితో బిగిన్ చేసుకుంటే అంటే మీకు వెరీ ఫస్ట్ చాయిస్ రవితేజ్ గారేనా లేకపోతే అంటే పెద్ద హీరోలు పెద్ద హీరో కావాలి దీనికి అనేది ఇనిషియల్గా థాట్ ఉందండి ఇల్లు అని మనం స్పెసిఫిక్గా లేదు కానీ ఐ నెరే
తర్వాత ఒక త్రీ ఇయర్స్ అట్లా ఉంది ఆయనకు పైప్ లైన్ అప్పట్లోని అంటే చాలా కాలం క్రితమే చెప్పారు అనమాట ఆయనకి చాలా కాలం క్రితం కాదండి అప్పుడు మూడు సినిమాలు ఉన్నాయండి అప్పుడు ఆయన వరుసగా బంగారు రాజు దాని తర్వాత ఆఫీసర్ ఇంకా ఏ మూడు సినిమాలు ఆఫీసర్ కాదు ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా ది గోస్ట్ అవుట్ ఉంది అది ఒకటి ఉంది రామ్ గోపాల్ వర్మ తర్వాత ఏ సినిమాలు ఉన్నాయి వరుసగా ఆయనకి సో ఆయన సీనియర్ ఆయన కూడా చిన్న 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 ఇన్పుట్ ఇచ్చాడు నాకు అది కూడా హెల్ప్ మీ అలాట్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇమీడియట్లీ నేను రవి గారికి చెప్పాను సో అట్లా అంటే యాక్చువల్గా అయితే ఒక హీరోని ఆలోచించుకుని కాదు బట్ ఈ హీరో కథ వింటున్నారు విన్నారు అన్న తర్వాత ఫైనల్ డైలాగ్ వెర్షన్ రాసుకునేటప్పుడు వీ బ్రింగ్ ఇన్ హిజ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇమేజ్ కానీ అవి ఇందులోకి వస్తాయి ఆన్ సెట్ లేదంటే ఫస్ట్ డే షూట్లోనే దే బ్రింగ్ ఇన్ ఎక్స్ట్రా న్యూయాన్సెస్ ఫైనాలిటీస్ గుడ్ థింగ్స్ యాజ్ ఎ సీనియర్ యాక్టర్ టు ద స్క్రిప్ట్ దే విల్ క్యారీ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్